Isang mapagpalang umaga at isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga giliw na sumusubaybay at tumatangkilik sa ating daily devotional. Ngayon po ay araw ng Martes, November 3, 2020. At di naman lingid sa atin, ating kaalaman na katatapos lang ng Malakas ang isang super typhoon na dumaan sa ating uh, mahal na bansang Pilipinas at ngayon ay nasa panahon pa ng pagre-recover ang mga probinsyang dinaanan nito. Papasalamat na rin tayo sapagkat yung uh, na-forecast po na, na mas matindi, mas malakas ang uh, na ang bagyong darating ay hindi po dumaan ng katulad ng lakas na kanila pong finorecast dahil siyempre sa ating corporate prayers po naniniwala ako na meron pong naging bahagi ang ating mga panalangin ganun pa man very minimal ang damage Doon lamang po sa mga probinsyang dinaanan sapagkat apat na beses po siyang nag-landfall. Uh, ang una niya ay sa Katanduanes at ang pang-apat ay sa Lobo, Batangas. So, kaya tayo po ay muling babangon, punong-puno ng pag-asa dahil ang Diyos natin ay Diyos ng Uh, mga Himala, Diyos na makapangyarihan, Diyos na nakikinig sa ating mga panalangin. Maraming salamat po. Alam ko po na ang mensahe natin dito sa ating daily devotionals ay nagsisilbing pagpapala po sa ating lahat at pwede ding maging pagpapala sa maraming tao. Kaya bago ko po simulan, bago tayo manalangin, Pwede po kayo mag-host ng What's Party at pwede nyo i-share at itag ang inyong mga kaibigan, mga Facebook friends or i-share ito sa inyong FB account. Sige po, bago tayo mag-simula sa pagbasa ng ating key passage for today, samahan nyo po ako. Let us pray. Our God in heaven, maraming salamat. Dahil ang aming corporate prayers ay inyong pinakinggan na hindi po naganap ayon sa mga forecasts na mga experts na ito ang pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng Pilipinas sa taong ito. Pero hindi po naganap sapagkat naging minimal lamang po ang bagamat may mga damages pero hindi katulad ng Ine-expect ng karamihan. Tulungan mo po ang aming mga kababayan na bumabangon ngayon sa iniwan na hagupit ng super typhoon na dumaan. I-bless mo ang aming buhay ngayon sa aming pong pag-aaral ng inyong salita. Tatanggap uli kami ng mga spiritual na biyaya na magpanggagalingan ng aming kalakasan. Patnubayan mo kami at ipinapanalain ko po kung sino man ngayon ang may sakit at may karamdaman sa mga manonood. Pinapahayag ko po ang kagalingan, ang inyo pong miracle power ang magmanifest sa kanilang mga katawang may karamdaman ngayon. Pinapanalain ko rin po kung sino man po ang may mga pangangailangan, ang inyong provision ay maranasan po namin. Ang mga nangihina ay lumakas at ang iyong patnubay ay lagi naming madarama sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Purihin ang Diyos na buhay. Ang ating topic po sa devotional na ito ay a fearless warrior. A fearless warrior. Yan po tayo. Tayo ay mga mandirigma na walang takot sapagkat kasama natin ang Diyos. Siya ang nagbigay ng assurance 
na hindi dapat tayo matakot sa anumang hamon ng buhay, sa anumang laban na ating kahaharapin o kinahaharap na sa kasalukuyan sapagkat ang assurance ng Diyos na lagi siyang kasama natin ay totoo kahapon ngayon at palagi. At bilang mga anak niya, tayo po ay nakakasiguro na ang kanyang dakilang pag-iingat dahil kasama nga po natin siya sa lahat ng ating mga pakikibaka. Purihin ng Diyos. A fearless warrior. At ang ating key passage ay uh, Judges chapter 7 verses 1 to 25. So we will read from the New International Version ang uh, ating key passage ngayon. Yan po ang verse 1 and we will read from the New International Version Bible. Early in the morning, Jerubbaal, that is Gideon, and all his men camped at the spring of Harod. The camp of Midian was north of them in the valley near the hill of More. The Lord said to Gideon, You have too many men. I cannot deliver Midian into your hands or Israel would boast against me. My own strength has saved me. Now announce to the army, Anyone who trembles with fear may turn back and leave Mount Gilead. So 20,000 men left while 10,000 remained. Verse 4, But the Lord said to Gideon, There are still many, too many men. Take them down to the water and I will thin them out for you there. If I say this one shall go with you, he shall go. But if I say this one shall not go with you, he shall not go. So Gideon took the man down to the water. There the Lord told him, Separate those who lap the water with their tongues as a dog laps from those who kneel down to drink. Three hundred of them drank from cupped hands, lapping like dogs. All the rest got down on their knees to drink. The Lord said to Gideon, With the three hundred men that lapped, I will save you and give the Midianites into your hands. Let all the others go home. Verse 8, so Gideon sent the rest of the Israelites home but kept the 300 who took over the provisions and trumpets of the others. Now the camp of Midian lay below below him in the valley. During that night, the Lord said to Gideon, Get up, go down against the camp because I am going to give it into your hands. If you are afraid to attack, go down to the camp with your servant Pura and listen to what they are saying. Afterward, you will be encouraged to attack the camp. So he and Pura, his servant, went down to the outposts of the camp. The Midianites, the Amalekites, and all other eastern peoples had settled in the valley. Thick as locusts, their camels could no more be counted that the sand, than the sand of the seashore. Verse 13, Gideon arrived just as a man was telling a friend his dream. I had a dream, he was saying. A round loaf of barley, barley bread, came tumbling into the Midianite camp. It struck the tent with such force that the tent overturned and collapsed. Verse 14, His friend responded, This can be nothing other than the sword of Gideon, son of Joash. The Israelites, God has given the Midianites and the whole camp into his hands. When Gideon heard the dream and its interpretation, he bowed down and worshipped. He returned to the camp of Israel and called out, Get up! 
the Lord has given the Midianite camp into our hands, dividing the 300 men into three companies. He placed trumpets and empty jars in the hands of all of them with torches inside. Watch me, he told them. Follow my lead. When I get to the edge of the camp, do exactly what I do. When I and all who are with me blow our trumpets, then from all around the camp, blow your trumpets and shout, For the Lord and for Gideon. 19. Gideon and the hundred men with him reached the edge of the camp at the beginning of the middle watch. Just after they had changed the guard, they blew their trumpets and broke the jars that were in their hands. Three companies blew trumpets and smashed the jars, grasping the torches in their hand, left hand and holding it in their right hands, the trumpets they were to blow. They shouted, A sword for the Lord and for Gideon. While Itzman held his position around the camp, all the Midianites ran, crying out as they fled. Verse 22. When the 300 trumpets sounded, the Lord caused men throughout the camp to turn on its other with their swords. The army fled to Bethshita toward Serera as far as the border of Abel Mehola Nil near Tabath. 23. Israelites from Naphtali, Asher, and all Manasseh were called out, and they pursued the Midianites. 24. Gideon sent messengers throughout the hill country of Ephraim, saying, Come down against the Midianites and seize the waters of the Jordan ahead of them as far as Beth Bara. So all the men of Ephraim were called out and they seized the waters of the Jordan as far as Beth Bara. At ang last verse natin, they also captured two of the Midianite leaders, Oreb and Seib. They killed Oreb at the rock of Oreb and Seib at the winepress of Seib. They pursued the Midianites and brought the heads of Oreb and Seib to Gideon, who was by the Jordan. End of our reading. Yan po. So, naintindihan natin ang kwento kung paano binigyan ng Diyos ng pagtatagumpay si Gideon na nagsimula sa 30,000 na foot soldiers na sundalo. Pero sabi ng Diyos sa kanya, marami masyado ang sundalo mo. Sigurado mo namang mananalo kayo, pero pag nanalo kayo, sasabihin nyo lang kami sa aming kamay nang galing ang tagumpay. Bawasin mo yan. At uh, yung lahat ng takot ng nanginginig sa laban, ay pauwiin mo na. Yun po ang unang pinauwi, yung mga nanginginig sa takot. So talagang kapag... Uh, Ang isang warrior ay fearful, eh hindi siya nagiging warrior. Paano naging warrior kung fearful? So ang kailangan niya ay fearless, a fearless warrior. At uh, 20,000 ang nagsiuwi. At ang sabi ni Lord, marami pa uli yan. Marami pa yung naiwan, 10,000. Mawasan mo pa. Ganito ang gagawin mo. So alam na natin yung eksena. Tinesting sila sa pag-inom. Pumunta sila sa isang source of water. At uh, yung mga nag down na uminom diretso sa tubig ay uh, pauwin mo. Pero yung mga kumuha ng tubig mula sa tubigan gamit ang kanilang mga kamay habang ang kanilang isang kamay ay hawak ang sandata ay maiwan. Tatlong, tatlong daan libo. No, no. 300. Hindi tatlong daan. Tatlong daan ang natira mula sa 30,000 na trim down sa 300 na lamang. Then, binigyan sila ng instruction ng Panginoon kung paano nila gagawin ang pag-atake, hinati sa tatlong companies, 
Tigwa 100, 100 ang napunta kay Gideon para pamunuan. At uh, in-encourage ng Panginoon si Gideon para hindi ka mag-discourage uh, na tatlong daan na lang ang natira. Sabi niya, isama mo si Pura, ang iyong servant, at pumunta ka sa outpost ng mga gwardiyang nandoon sa kampo ng mga Midianites para uh, ma-encourage ka sa iyong maririnig. At habang sila ay nagmamanman, narinig nila ang kwentuhan ng dalawang Midianite guards sa kanilang outpost. At ang sabi ng isa, may nakita akong isang loaf ng barley bread na gumulong patungo sa tent na mga Midianites at nawasak ang mga tents na mga Midianites. Ininterpret nung kasama nung Midianite guard. Ang sabi niya, wala nang kaduda-duda. Yan ay si Gideon. At uh, wawasakin niya ang ating ang ating uh, ikanga grupo, ang ating tropa, ang ating kasundaluhan. At nung narinig ni Gideon yon siya ay sumamba sa Diyos sapagkat alam niya na kasiguruhan na yon sa kanilang uh, pagtatagumpay dahil mismo ang Diyos ang nagsabing punta mo para marinig mo kung uh, ano pag-usapan at ma-encourage ka. Kaya muwi na sila sa kampo, sila ni Pura at ginising ang mga tatlong daang sundalo. Sabi niya, maghanda na tayo, panalo na tayo, ibinibigay na ng Diyos ang pagtatagumpay sa atin. Then, sumunod na estratehiya na habang nagpalit ang mga gwardiya sa mga kalaban, sabi na ni Gideon, ay uh, ang aking company na isang daang sundalo ay tutunog ang trompeta at pag narinig niyo tumunog ang mga trompeta namin, patunogin niyo din yung trompeta ninyo sa 300 trumpets na sabay-sabay. At yung mga earthen jars na may torch sa, kanil- sa loob nito ay bigla nilang sabay-sabay nababasagin. At nung nangyari nga po yun, ay nagkaroon ng confusion ang mga Midianites at sila-sila ang nagpatayan. Yung iba naman ay nagsitakbo, kumaripas ng takbong, punong-puno ng takot, nagiiyakan. At uh, the rest is history. Nakita ho natin na maging yung mga pinuno nila ay uh, pinugutan ng ulo. At dinala kay Gideon ang katibayan na sila ay nagtagumpay nung dalhin ang ulo ng dalawang namumuno sa mga kasundaluhan ng uh, mga Midianites. Yan po ang istorya nung binasa natin. In this end time harvest, as we go out into battle against Satan and his principalities, The soldiers in God's army must be fearless. Yan po ang ating dapat maging uh, sitwasyon. Dahil tayo po ay kabilang sa tinatawag na end time harvesters. At sa end time harvest, tayo na mga sundalo ng Panginoon ay pupunta tayo sa labanan, laban sa ating kaaway na gustong hadlangan tayong Hakutin ang ang ani sa buki, sa bukirin and we battle against Satan and his principalities. Sa bilang sundalo ng Diyos, ang isang katangian na dapat meron tayo ay maging fearless tayo. They must have faith itong army of God na kailangan natin sa last days. We must have faith and confidence in God to know that He is with us. Yun dapat ang nagpapalakas sa atin. Meron tayong pananampalataya at meron tayong uh, confidence sa ating Diyos na ang Diyos ay sa sa atin and that He will deliver us from Satan's power. Amen. God will deliver us from Satan's power and will deliver us in uh, from all our enemies. So, i-deliver tayo sa kamay kapangyarihan at kamay ng kaaway at sa lahat 
ng ating mga kalaban. There is no place in battle for the weak and the cowardly. Pinapauwi po yan ang lahat ng mga fearful at mga cowards. Yan po ang unang tinabas sa tatlong, tatlumpong libong sundalo ni Gideon. Ang unang naawala, 20,000 at ito ay kinabibilangan ng mga mahihina, mga takot at mga duwag. And so bilang army, bilang warrior of God, there is no place for the weak and the fearful and the cowards. Wala po, and the cowards. Wala po. God is going to have a people who are strong, who are bold, who are fearless, and who are invincible. Amen? Yan po ang kailangan ng Diyos na kanyang sundalo. Nang gagamitin niya ay ang malalakas, matitibay, walang takot, at hindi man lang nagkakaroon nakakapag-entertain ng espiritu ng kaduwagan. So in in the battles God's army is uh, the battles that God's army is facing today it is better for those who are faint-hearted, cowardly, fearful or unbelieving should not go to battle because their fearfulness will affect others and weaken the army. Kaya sa pakikipaglaban ng sundalo ng Diyos sa ating panahong ito, mas mabuti pa na yung mga mahihinang loob, yung mga duwag at mga takot at mga hindi naniniwala na magtatagumpay sila ay huwag nang sumama sa labanan sapagkat ang kanilang pagiging duwag at matatakutin ay pwedeng makaapekto at pwedeng makapanghina sa mga sundalo ng Diyos na, na gustong lumaban na mga matatapang. Alam niyo po ba na ang fear at ang pagiging coward ay contagious din na spirit yan. Nakaka, nakakahawa na espiritu. Kapag ang kasama mo ay duwag sa mga challenges, kapag ang kasama mo ay matatakutin, kahit anong tibay mo, medyo maapektuhan ka din for sure. So, wala pong lugar sa spiritual battle, spiritual warfare, ang mga duwag at mga matatakutin. The Midianites and the Amalekites had cruelly oppressed Israel for seven years. Yan po ang backgrounder ng kwentong ito. Itong taon na na ino-oppress ng mga Midianites at mga Amalekites ang, uh, ang bayan ng Israel sa nakaraang pitong taon sa istorya. They finally came against God's people with an army of soldiers and camels too great to number. At uh, pinalakas pa nila ang kanilang, ang kanilang uh, samahan ang kanilang uh, ikang eh, collaboration nagkaisa ito mga Midianites at Amalekites para labanan ang ang bayan ng Diyos na ang gamit ay mga sundalong hindi mabilang at ang mga kamelyo sabi nga doon sa binasa natin na kasindami kita niyo ang pagkakalarawan nang butil ng buhangin sa dagat. So maaring hindi yan literal na ganung kadami pero figuratively ang ibig sabihin noon e eh, multitude ang nagsamang puwersa ng mga Midianites at ang mga Amalekites para labanan ang bayan ng Diyos. Pero God raised up a man named Gideon to lead the Israelites to victory. Nag-raise up siya. Laging ganun ang Diyos. Pag meron pong mga oppression, pag meron pong mga slavery na ginagawa, 
ang ibang mga bayan laban sa bayan ng Diyos. God is always available and He is always there to raise up a deliverer. And in this particular story, it was Gideon ang uh, naglead sa Israel to victory. Kaya nga po, sabi sa Judges uh, 6.16, no? Judges 6.16, God told Gideon, sabi po ng Panginoon, Surely I will be with you and thou shalt smite the Midianites as one man. Siguradong ako ay sasa iyo at sabi niya gagapiin mo ang mga Midianites bilang isang tao in Judges 6:16. So sa promise ni Lord na yon, Gideon's fearlessness was not in his own strength but it was based upon his faith that God was with him and would give him the victory. Ang pagiging fearless ni Gideon ay hindi base sa kanyang lakas, sa kanyang karunungan, sapagkat if you will read this uh, particular story, si Gideon nga ay, ay uh, pwede nating sabihin uh, siya ay Parang natatakot nga, no? Natatakot dahil alam niya na ang uh, pwersa ng mga Midianites ay mas malaki sa kanyang kakayanan. Pero binigyan siya ng assurance ng Diyos. And then, kung titignan po natin ang Judges 7.3, Judges 7.3, ito po ang sabi. Now, therefore go to proclaim in the ears of the people, saying, Whoever, Whosoever is fearful and afraid, let him return and depart early from the Mount Gilead. So, yung Judges 6-7 po, tandaan natin na iugnay natin mamaya kung ano ba ang ginawa ng Panginoon sapagkat yung fearlessness ni Gideon ay hindi base sa kanyang strength kundi base sa kanyang pananampalataya sa Diyos na ang Diyos ay suma sa kanya at bibigyan siya ng pagtatagumpay. So before he went out into battle, God told Gideon, di po ba sa binasa natin kanina, 30,000 sila eh, 30,000. So, bago sila pumunta sa labanan o sa gera, 30,000, kaya gera na rin po ang tawag dyan. Hindi lamang po isang maliit na, na conflict. 30,000 sila plus multitude ang kalaban. So, malaking gera po yan. Pero bago po sila pumunta sa labanan o sa gera, sinabi po ng Diyos kay uh, Gideon sa verse 3, yung binasa natin kanina, now, therefore, go to proclaim in the ears of the people, saying, Whosoever is fearful and afraid, let him return and depart early from the Mount Gilead. So, yan po ang Judges 7 verse 3. So, of the 30, 33,000, actually, in the 30,000, 33,000, who were with Gideon, 22,000 were fearful and returned home. Kumbaga, one-third. No, no, two-thirds ang uh, nawala. Two-thirds. At ang naiwan ay one-third na lang. So, 33,000, 22,000 ang fearful na pinauwi na ng uh, the next morning na yon. And of the uh, 10,000 who were not afraid to go into battle, no? Of the 33,000 who were with Gideon, 
22,000 were fearful and returned home. But there were 10,000 plus or 11, let's say 10,000 who were not afraid to go into battle. Pero sa istorya nga kanina, binasa natin, God later reduced the army to 300 men and used them to defeat their enemies which were too great to number. So mula po sa ganung kadami, 30 plus thousand, nireduce ng Diyos ang bilang nila sa tatlong daan na lang at sila ang ginamit ng Diyos para talunin ang isang kaaway, isang kalaban na ang bilang ay sobrang daming hindi masukat. Yun po ang paglalarawan po kasi ng uh, Judges chapter 7. So kita po ninyo, talagang pagkasama natin ang Diyos kahit gaano tayo kaunti, mas powerful tayo kesa sa napakaraming kalaban na hindi kasama ang Diyos. Sa so, pinakamahalaga sa lahat ng labanan na ating kinahaharap ay siguraduhin natin kasama natin ang Diyos. Kasi po, kapag hindi, eh wala tayong kasiguruhan na tayo ay magwawagi o mananalo. So in this end time harvest, God is looking for men and women who will march fearlessly out into battle to take the spoils of victory. Kaya itong ating panahon, itong end time harvest na ating kinabibilangan na inahanap ng Diyos ang mga lalaki at mga babae na handang magsimulang magmarcha upang harapin ang kalaban na wala silang mga takot sa kanilang mga puso upang kamkamin, likumin ang lahat ng mga tinatawag nating spoils of victory. At ang exhortation ko sa inyo mga kaibigan, you can be one of those God will use in these closing hours of time before Christ's return to fulfill His will and bring in a harvest of souls. Yan po ang nais kong ibigay na exhortation sa atin lahat ngayon na ikaw at ako ay pwede tayong gamitin ng Diyos sa tinatawag nating closing hours of time, yung pagsasarado ng oras bago dumating ang Panginoon para i-fulfill ang kalooban ng Panginoon. Ano yung kalooban niya? To bring in a harvest of souls. To bring in a harvest of souls. Purihin ang dakilang Diyos. So, I hope and pray ng ating mensahe ngayon a fearless warrior. Are you a fearless warrior? If the answer is yes, then you can be enlisted to God's fearless warriors para maging bahagi sa pagdadala ng ani sa mga huling panahon ang pag-ani ng mga kaluluwa bago dumating ang Panginoon. Urihin ang kanyang pangalan. Ito po ang ating declaration. Sabihin natin, I will be used by God in this end time. I will march fearlessly out into battle to take the spoils of victory. Amen. One more time. I will be used by God in this end time. I will march fearlessly out into battle to take the spoils of victory. Amen and Amen. Yan nga po ang ating declaration. Tayo ay magpapagamit sa Diyos sa huling panahon. Sasabihin natin, Lord, gamitin mo ako sa mga huling panahon na ito. Kasama ako sa magmamartya. Kasama ako sa Gideon's 300. Na walang takot, hindi na duduwag, na humarap sa anumang hamon 
ng buhay bilang sundalo ng Diyos para kamkamin, ipunin ang lahat ng spoils of victory. Purihin ang Diyos. God in heaven, maraming salamat sa natapos uli na aming pong devotional. I-bless mo po ang bawat isa sa amin. Patuloy na turuan mo kaming hindi mag-entertain ng anumang takot, kaduwagan, sapagkat kasama ka namin sa lahat ng mga laban namin. Magpalay mo pong bawat isa, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Huwag kalilimutan po, Hope Hour, mamayang alauna ng hapon. At dahil Martes ngayon, ang ating pong OBI, Online Bible Institute, sa ating mga 500 plus na mga estudyante kumukuha naman ng theology. Ito po si Pastor Rene Alog. And again, God bless and Shalom.
chose to die so I could live forever.